Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sang sejati Duri perjalanan hamba Allah yang bermakrifat Dalam urayan kali ini Saya akan menggambarkan Gambaran sederhana tentang godaan Dan cobaan bagi siapa saja Yang akan dan sedang mempelajari ilmu makrifat Urayan ini diambil dari kisah-kisah nyata Dari beberapa orang yang mengalaminya Mulai dari yang biasa-biasa saja Sampai pada tingkatan aneh atau mustahil Urayan ini bukan untuk menakut-nakuti Tapi hanya sebagai informasi Bagi siapa saja yang ingin Atau sedang belajar ilmu makrifatullah Agar bisa lebih termotivasi Siap fisik maupun mental Di dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga Padahal belum datang kepadamu Cobaan Sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan Serta digoncangkan dengan berbagai macam-macam cobaan Sehingga berkatalah para rasul Dan orang-orang yang beriman bersamanya Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Pada tahap pertama, yaitu di saat seseorang dibukakan pintu masuk ke dalam ilmu makrifat melalui kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka akan terjadi reaksi kejiwaan pada dirinya. Yaitu, pertama, merasakan seperti adanya sesuatu yang terlepas dari dirinya lalu merasakan badan ringan dan semua jadi serba tenang dan indah luar biasa kedua merasakan seperti adanya sesuatu yang masuk ke dalam dirinya lalu merasakan memiliki kemampuan yang sebelumnya tidak dimiliki seperti mampu menerjemahkan maksud yang tertulis di dalam ayat-ayat Al-Quran dan Hadis serta kitab pengetahuan agama lainnya Ketiga merasakan tidak adanya lagi perbedaan beragama Atau bisa bertoleransi terhadap umat agama lain Sehingga dirinya merasa damai dan penuh cinta kasih Namun semua perasaan itu diiringi pula oleh godaan-godaan dan cobaannya Yaitu Pertama Tergoda untuk menyatakan diri yang paling benar Dan memandang umat Islam lainnya masih salah Karena belum memahami rahasia diri dan rahasia syahadat Akibatnya Sibuk kesana sini mencari perhatian orang lain Agar mau mendengarkan Apa yang dia dapatkan Kedua perilaku ini berbagai macam tingkah lakunya Ada yang biasa saja Namun ada juga yang kalau diajak ngobrol Soal apa saja Selalu ujung-ujungnya soal ilmu maklifat Tapi kalau ditanya Jawabnya muter-muter Perilaku yang paling banyak terjadi adalah pandai berbicara dengan bahasa filsafat. Hal ini terjadi karena kekagumannya pada ilmu yang dia dapatkan. Namun, sangat sayang untuk dibagikan kepada orang lain. Sementara di satu sisi, dia ingin orang lain tahu bahwa dirinya memiliki ilmu yang mulia. Sehingga setiap ungkapannya sulit dipahami bagi pemula. Karena memakai bahasa filsafat, atau bahasa kias-kias lainnya Perilaku ini pada tahapan tertentu jadi ekstrim Karena tidak segan-segan Dan terang-terang menyalahkan umat Islam lainnya Dengan jadi maki dan sumpah serapa Tapi kalau ditanya tidak mau menjawab Karena menganggap ilmu yang dia dapatkan sangat berharga Dan tidak layak dibagikan begitu saja pada tahapan ini, kata-kata andalan yang sering disampaikannya adalah Percuma, mutiara dipasangkan pada leher seekor babi Akibat dari perilakunya yang seperti ini, maka banyak prasangka buruk terhadap dirinya Dan juga terhadap ilmunya Sehingga disadari atau tidak, lambat laun akan dijauhi oleh tepat atau bahkan keluarganya sendiri Dan akhirnya menjadi cobaan bagi dirinya sendiri dan jika tidak ada pembimbing lanjutan, maka akan berakhir bercakap-cakap sendiri 
dan marah-marah sendiri Lebih parah lagi Membuat orang jadi takut belajar ilmu maklifat Ketiga tergoda menjadi fanatik Pada guru dan kitab yang dipelajarinya Seolah-olah gurunya lebih mulia dari Rasulullah Dan kitabnya lebih hebat dari Al-Quran dan Hadis Dan ini adalah fenomena baru yang saya temui Dan merupakan cobaan baginya Apakah mampu kembali kepada Al-Quran dan Hadis Semua godaan pada tahap ini akan mudah diatasi jika memiliki dasar-dasar syariat yang cukup yaitu mencontoh perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai yang ada dalam hadis-hadis dan itulah pentingnya ilmu syariat dalam perjalanan mendalami ilmu makrifat sehingga benar apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa ilmu syariat tanpa ilmu makrifat sia-sia tapi ilmu makrifat tanpa ilmu syariat hampa bagi mereka yang mendapatkan laduni godaan dan cobaan pada tahapan ini nyaris tidak dirasakannya setelah terbuka rahasia diri dan rahasia syahadat maka pemahaman selanjutnya adalah masuk pada keyakinan yaitu keyakinan akan kebenaran hikmah-hikmah yang goib yang ada pada beberapa surat dan ayat dalam Al-Quran dan zikir yang mendalam semakin kuat keyakinannya menerima maka semakin baik tidak semua orang yang belajar ilmu makrifat mau belajar lebih dalam lagi dengan alasan tidak bisa memahami dan kalaupun ada jumlahnya sedikit namun bagi mereka yang mendapatkan secara laduni tidak bisa berhenti dan terus belajar lebih dalam lagi Saudaraku Sang Sejati Pada tahapan ini diperlukan keyakinan yang kuat Dan godaannya memang sangat menggoda Karena sesuai dengan bakat dan keinginan hati Yang selama ini tersimpan di hatinya Pertama digoda jatuh cinta Pada tahapan ini rentan tergoda oleh wanita atau lelaki Dan sangat mudah menakutkan wanita atau lelaki Bahkan akan selalu didatangi para wanita Yang kesemuanya mengarah pada zina Siapa saja yang berada pada tahapan ini Akan merasakan jatuh cinta yang luar biasa Bahkan lebih hebat dari cinta pertama saat remaja Jika tidak dapat mengatasinya Maka jika masih lajang akan menjadi suka berzina Dan jika sudah berkeluarga akan menghancurkan rumah tangganya Pada tingkatan tertentu banyak ditemui mereka yang berada pada tahapan ini beralih profesi menjadi dukun cabul atau menjadi pemburu wanita untuk memuaskan nafsunya. Saat masuk pada godaan ini disarankan bagi yang sudah berkeluarga agar saling terbuka pada pasangannya dan saling memahami. Insya Allah pasti akan dapat dilaluinya bersama. Jika lo yang masih bujang atau duda atau janda misalnya, segeralah menikah. Hujan ini seolah memperlihatkan pembuktian cinta seseorang, pilih cinta pada makhluk atau cinta pada pencipta dan pemilik makhluk. Dan biasanya berlangsung selama kurang lebih satu tahun. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ada tiga perkara seseorang dapat merasakan kemanisan iman dan kenyamanannya. Pertama, Allah dan Rasulullah lebih dia cintai daripada yang lain. Kedua, dia mencintai karena cinta kasih Allah. Dan ketiga, dia lebih senang terjun ke dalam lautan api daripada menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kedua, menjadi miskin hartanya. 99% yang ditemui adalah mengalami kesulitan keuangan dalam waktu singkat dan menjadi ujian yang mengerikan karena seakan tidak ada habisnya dalam beberapa kasus juga diikuti dengan musibah yang datangnya bertubi-tubi dari segala arah pada tahapan ini 
seseorang boleh jatuh pada keadaan sebenar cara tiba-tiba dan jatuh miskin, semiskin-miskinnya. Khususnya untuk cobaan ini, kadar berat ringannya sangat tergantung dari tingkat pemahaman dan keyakinannya. Namun, bagi yang mendapatkan secara laduni, maka dijamin bakal dapat teramat sangat berat. Saat masuk dalam cobaan ini, disarankan agar selalu konsultasi dengan guru pembimbingnya, karena bisa berakibat stres tingkat tinggi dan mungkin juga menjadi gila. Ujian ini seolah-olah untuk membuktikan ketidakmampuan manusia akan kuasa Tuhannya, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim Godaan yang ketiga dengan mendapatkan ilmu kesaktian atau ilmu supranatural Semua orang yang mendalami pemahaman ilmu makrifatullah Suka ataupun tidak suka Mau ataupun tidak mau Akan menerima kemampuan supranatural Ataupun ilmu kesaktian Sesuai dengan bakat dan tingkat pemahaman dan keyakinannya seperti dapat membaca pikiran hati orang lain Kedua dapat menamal sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang Baik menggunakan perantara alat bantu maupun secara langsung Ketiga dapat menerjemahkan mimpi Keempat dapat melihat jin secara langsung Kelima dapat jadi dukun apa saja sesuai dengan bakat kecuali dukun cabul Keenam dapat melihat sesuatu yang sangat jauh bahkan antar pulau dan lain-lain Kebanyakan orang-orang yang mendapatkan kemampuan ilmu seperti ini atau ilmu kesaktian Akan menjadi keasikan dan akhirnya terus memperdalam ilmunya tersebut Sampai lupa pada tujuan awalnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala pada tahapan ini, banyak yang berpendapat bahwa kemampuan kesaktian dan supranatural ini hanya sebagai bonus yang tidak dapat ditolak, agar tidak jenuh dan juga bisa bermanfaat bagi diri dan keluarganya. Namun sayangnya, pada akhirnya, banyak yang berhenti melanjutkan perjalanan pemahaman makrifatnya dan memilih memperdalam ilmu kesaktian atau ilmu supranaturalnya. Ujian ini seolah-olah untuk membuktikan pilihan manusia Memilih surga atau pemilik surganya Memilih ilmunya atau yang punya ilmunya Ujian yang keempat Dicoba dengan rasa frustasi, sakit hati, dan kecewa pada Tuhannya Cobaan ini dirasakan oleh hampir semua orang Yang mendalami ilmu makrifatullah Karena ketidakmampuannya Memahami ilmu yang diteripannya atau merasakan bahwa ilmu yang dipelajarinya selama ini ternyata tidak berguna secara lahiriah atau untuk kehidupan keduniaan sehari-hari Bagi yang dapat mengendalikan diri, maka hanya dapat diam sesama teman atau satu ilmu Namun bagi yang tidak dapat menahannya, maka akan mengungkapkan dengan ekspektasi yang aneh Di antaranya menjadi gila atau pura-pura gila Fenomena ini konon sudah ada sejak lama, namun seiring kemajuan teknologi dan informasi, maka ungkapan caci maki sumpah serapa ini makin terbuka dan terang-terangan. Bahkan banyak sekali laman web di internet dan medsos yang dibuat khusus untuk itu. Ujian ini seolah-olah untuk membuktikan keikhlasan seseorang apakah menuntut ilmu kepada Allah atau ada niat selain Allah. Kelima diuji dengan segala macam cobaan luar biasa beratnya Dan ayat-ayat Al-Quran berlaku terbalik pada dirinya Telah ditemui seseorang yang mengalami cobaan seperti ini Dan hendaklah berdoa agar tidak menerima cobaan yang seperti ini Selain terkesan mengerikan, juga terkesan mustahil, tapi nyata terjadi Setelah masuk pada pemahaman yang dalam dan terbukanya banyak rahasia diri dan rahasia yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran Maka proses selanjutnya adalah masuk pada kegoiban Dan ini adalah wilayah laduni 
Abu Hurairah berkata, Bila mana kuuraikan apa yang ku dapat dari Rasulullah, maka pasti akan kamu potong leherku ini. Atau kamu katakan bahwa aku ini, Abu Hurairah, adalah kafir. Siapapun tidak akan dapat masuk di wilayah ini tanpa campur tangan Tuhan. Jadi, siapapun yang masuk di wilayah ini keyakinannya sudah sempurna, yaitu yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah dan sesungguhnya segala sesuatu datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.